。说起韩剧女主，以下五位成名后消失的经典韩剧女主角：大力女子江南顺、金廷恩演完《巴黎恋人》后，在没经典作。文锦莹曾夺白想诗后，却因二度停工而人气消退，尹恩惠太可惜。一、大力女子江南顺、金廷恩。大力女子江南顺故事围绕着家族三代女人，女主角江南顺的妈妈由金廷恩饰演，而有不少观众看到金廷恩都不太认识她。其实金廷恩过去曾因担任《巴黎恋人》女主角而成名，但后来声势却越来越低，出演作品都没受到什么关注。金廷恩一九九七年以《星星在我心》出道，于二零零四年出演《巴黎恋人》女主角江台玲，而金英书编剧执笔的《巴黎恋人》当年播出后受到了韩国观众热烈欢迎。成为一九九九年至二零零四年间韩国收视成长最快的电视剧，成绩超越《大长今》，结局更创下五十六百分之三的超高收视，被称为国民电视剧。金廷恩也因出演《巴黎恋人》而为人熟知，大受欢迎。金廷恩后来也有和金英书编剧二次合作韩剧《恋人》，因搭档李瑞镇再度受到瞩目，并陆续出演《综合医院二》《我是传说》及《乌拉拉夫妇》等剧。但后来金廷恩主演的作品都没什么热度，让他渐渐消失在观众视线中。金廷恩二零一六年结婚后，又更少出现在荧光幕前。虽然有出演《都偶》和《我的危险妻子》两部剧，但依然没引起什么关注。而大力女子江南顺，则是金廷恩继《我的危险妻子》后，时隔三年再出演的作品。剧中，金廷恩饰演江南顺的妈妈黄金主，是韩国数一数二富有的暴发户，总是给有困难的人帮助，还会经常出手救人。全新形象，帅气又吸睛，让不少观众都对金廷恩留下印象。二，宫咖啡王子一号店小米尹恩惠。尹恩惠也是早年红极一时的韩剧女神，当年以公演完王妃、咖啡王子一号店在亚洲走红，收获无数喜爱。后来出演的个人取向《想你》也获得不少好评，人气水涨船高，迎来事业高峰。几乎没有韩剧迷不知道她，但尹恩惠2012年演完《想你》后，就渐渐淡出了演艺圈。其实尹恩惠演完《想你》后，曾于2015年参加综艺《女神的新衣》，当时尹恩惠以一件白色外套胜出夺冠。不久后，却爆出尹恩惠抄袭韩国服装品牌 a r c h i 的争议。尹恩惠当下又没有妥善表达歉意，受到不少网友抵制，而因卷入抄袭风波。二零一八年，尹恩惠带着新作《心动警报》回归时，也没能获得高关注，声势大不如前。到现在，尹恩惠已经六年没有拍戏，消失在荧光幕前，并专注于经营自己的 YouTube 频道，也会常常在社群上分享生活。最近，尹恩惠还因剪去招牌长发，换上短发造型而引起话题。而看到尹恩惠三十八岁依然冻龄的状态，也让不少网友都觉得很可惜。如果尹恩惠有持续拍戏的话，感觉真的有机会晋升为一线女星啊！三，《风之画师》玛丽外宿中文锦莹，文锦莹是童星出身，十三岁就因在《蓝色生死恋》饰演宋慧乔童年为观众熟知，在电影《我的小小新娘》也有很出色的表现，被封为国民妹妹。成年后，文锦莹在古装剧《风之画师》女扮男装饰演天才画家申润福，大受观众欢迎。并凭该剧夺下百想事后与 SBS 演技大赏最高荣誉的大赏，演绎前途备受看好。以《风之画师》大红后，文锦莹还有在《灰姑娘的姐姐》挑战反派角色，在《玛丽外宿》中里扮演阳光少女，也受到不少观众喜爱。但后来文锦莹为了要专注完成大学学业而暂停演艺活动。两年后，文锦莹在以《青檀洞爱丽丝》回归时，因该剧剧情评价两极，没什么回响。而后续文锦莹出演的《火之女神景》、《村庄》、《阿志阿拉的秘密》也没有引起太大水花。逐渐失去观众关注，而文锦莹二零一七年更因罹患罕见疾病急性腔室症候群停工，一共动了四次手术才免于截肢命运。休息两年后，文锦莹才以抓住幽灵回归，但因在荧光幕前消失太久，文锦莹声势大不如前，近年也很少出现在荧光幕前，没有推出新作，变得非常低调。四新娘十八岁韩智慧，模特出身的韩智慧，外形清新靓丽，早期因出演《夏日香气》而受到瞩目。接着又因合作李东健主演经典爱情喜剧《新娘十八岁》而广为人知，收获许多人气，并获得百想女子新人奖。之后也曾凭《伊甸园之东》入围百想视后，演技备受认可，有颜值又有实力。而韩智慧在演艺事业发展正好之际，宣布与圈外检察官男友结婚。婚后，韩智慧家庭与事业兼顾，连续三年出演周末韩剧《May Queen》《金子轻松出来吧》与《坚雪的魔女》，都创下百分之二十五以上的超高收视率，被观众封为周末剧女王。不过，韩智慧二零一四年后就消失了四年。二零一八年，在《一起生活吧》回归时也变得不温不火。今年，韩智慧则专注于家庭生活，常常在社群上分享女儿动态。虽然没在拍戏，但也过得十分幸福。五、妻子的诱惑，张瑞熙。张瑞熙是童星出身，小学四年级就开始有拍广告、主持活动。长大成人后，张瑞熙经历了十三年的配角时期，才于二零零二年凭《背叛爱情》在韩国一举成名。成名后，虽然迎来了几年的低潮期与空白期。但张瑞熙成功于二零零九年以复仇剧《妻子的诱惑》再创事业高峰。当年《妻子的诱惑》可说是家喻户晓的电视剧。
，张瑞希也获得了复仇女王的称号。红遍亚洲，张瑞希演完妻子的诱惑后，于心做爱情的代价，展现出与以往不同的面貌，在演技与转型方面收获不少肯定。但之后，张瑞希主演的几部作品，回想都没有妻子的诱惑那么热烈，演戏频率也不高，使张瑞希声势又渐渐下降。有些网友提起妻子的诱惑时，还会好奇女主角张瑞希怎么好像消失了。而去年张瑞希则暌违五年出演复仇剧《魔女的游戏》，不过剧集水花也不大。六林秀晶，相信很多人都看过《对不起，我爱你》这部剧吧？女主恩彩和男主武赫，从陌生人的相互试探到恋人的相互治愈，既感动又虐心。尤其是结局，武赫去世一年后，恩彩再次回到两人相遇的街头，回忆过去的种种，最终选择在武赫墓前殉情。这一场景，无论看多少遍。总能哭成泪人。除此之外，恩彩的彩虹毛衣和雪地靴一度风靡大街小巷，成为当年的热门单品。随着这部剧的热播，饰演恩彩的林秀晶也一夜走红。只不过，走红后的林秀晶没有乘胜追击，而是低调行事，主攻大荧幕，挑战不同角色，按照自己的节奏，保持一年一到两部作品的产量。如今，林秀晶已经四十二岁了，可看她最近的状态，你们一定会问，她该不会是从十几年前穿越过来的吧？竟然看不出变化，翻了下他的社交平台，发现林秀晶的私服就像他的长相一样，文艺、舒服，工作之余或者到处走走，或者花花看展，和朋友聚会。出道至今，林秀晶也就传过几段绯闻，比如二零零七年，她和 Rain 合作了电影《机器人之恋》，并传出恋爱绯闻，消息传出不久就被辟谣了。再比如，二零一零年，她和孔刘合作了《寻找金仲旭》，这次传的不是恋爱绯闻，而是结婚绯闻。后来在综艺节目造上。一位嘉宾记者澄清，孔刘与林秀晶结婚绯闻，现在两人都是单身独居。当时两人同属一家经纪公司，所以走得很近。七，韩志民，乌塔防王世子也是很多人的童年回忆吧。剧中，韩志民一人分饰两角，朴和和芙蓉。朴和活泼好动，芙蓉温婉动人，也是韩剧中的经典角色。凭着这部剧，韩志民一跃成为韩国一线女明星，并以率真灵动的演技获得无数影视奖项。比如，他和大帅哥玄彬搭档主演了电视剧《海德》。《折戟尔与我》这部剧播出时热度也不错，只不过距离爆红还有一段距离。之后主演的电影《白小姐》更是让她获得第三十九届韩国青龙电影奖最佳女主角奖。和林秀晶一样，如今三十八岁的韩志民也没有结婚，甚至连绯闻都少得可怜。不仅如此，现在的她保养十分到位，几乎看不出年龄的变化，只是气质比以前成熟了些，看起来就像是一位温柔善良的姐姐。众所周知，韩志民一度以天然系美人著称。她属于从小美到大的类型，不过看姐姐近期视频，她可能为了抗衰做了面部填充，脸颊还好，额头有点脸像瘦工头。姐姐不要再填充了，现在收手还来得及呀、啊。